హాయ్ అందరికీ నమస్తే ఈరోజు నేను నాకు ఎంతో ఇష్టమైన మునక్కాడ కోడిగుడ్డు పులుసు చేస్తున్నాను అనమాట దీన్ని మీరు కూడా అందరూ చాలా ఇష్టపడతారు మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి చాలా మంచి టేస్టీగా ఉండే ఐటెం అనమాట ఇది ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు వంటలోకి వెళ్ళిపోదా రండి ముందుగా మనం ఒక వంద గ్రాములు చింతపండు నానబెట్టుకుందాం కొండలో గుడ్లు ఉడకటానికి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని పదకొండు గుడ్లు వేసుకుంటున్నాను గుడ్లు వేసుకున్నాక ఒక రెండు చెంచాలు ఉప్పు వేసి బాగా ఉడకబెట్టుకోవాలి మనకి ముందుగా కావాల్సిన కూరగాయలు ఆరు ములక్కాళ్ళు ఐదు ఉల్లిగడ్డలు పది ఎల్లిపాయ రెబ్బలు ఒలిసినేటివి పది పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు టమాటలు ఇవన్నీ కోసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం గుడ్లు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికినాయండి ఇప్పుడు గుడ్లు దింపేసుకుని ఒలిసి చక్కగా ఘాట్లు పెట్టుకుందాం ఈ పులుసు అనేది ఈ ఘాట్లు పెట్టడం వల్ల లోపలికి వెళ్ళి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట మొత్తం శుభ్రంగా ఒలిసేసుకుందాం అండి ఒలిసేసుకున్న తర్వాత ఘాట్లు పెట్టుకుందాం ఇలా రెండు మూడు ఘాట్లు పెట్టుకుంటే సరిపోద్దండి ఇప్పుడు వంట మొదలు పెట్టేసుకుందాం ముందుగా ఐదు చెంచాలు నూనె వేసుకుందాం పోపు గింజలు వేసుకుందామండి అర చెంచా పచ్చెన్నపప్పు అర చెంచా మినప్పప్పు అర చెంచా జీలకర్ర అర చెంచా ఆవాలు రెండు నిమిషాలు వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుందాం వెంటనే కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు వేసి బాగా వేయించుకుందాం పులుసులోకి ఎప్పుడైనా సరే ఉల్లిపాయ అనేది అరవై శాతం వేయించుకుంటేనే బాగుంటుంది ఈ ఉల్లిపాయలు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు వేగిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందాం ఈ పచ్చిమిర్చి వేసిన తర్వాత రెండు నిమిషాలు వేయించుకుని వెంటనే మునక్కాయలు వేసేసుకుందాం ఈ మునక్కాయ మొక్కలు ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా వేగాక టమాటాలు వేసేసుకుందాం ఈ టమాటాలను ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుని ఒక చెంచా పసుపు రుచికి తగినంత ఉప్పు బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా మగ్గించుకుందాం ఐదు నిమిషాలు అయిపోయిందండి బాగా ఉడికింది ఇప్పుడు మనం రెండు చెంచాలు కారం వేసుకుని ఈ ముక్కలకి పట్టుకునే వరకు బాగా కలుపుకుందాం ఈ కారం అనేది ములక్కాయ ముక్కలకి పట్టుకునేటట్టుగా బాగా కలుపుకోవాలి వెంటనే చింతపండు పులుసు కూడా పోసుకొని మన పులుసుకి చిక్కదనానికి సరిపడా నీళ్లు కూడా పోసేసుకుని బాగా కలుపుకుందాం ఇది బాగా ఉడకాలండి ఒక మూడు నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉడికించుకుందాం మూడు నిమిషాలు అయిందండి పులుసు బాగా ఉడికింది ఇప్పుడు మనం గుడ్లు వేసేసుకుందాం ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలండి ఆ పులుసు అనేది గుడ్లు ఘాట్లు పెట్టుకున్నాం కదా అందులోకి బాగా పట్టుకోవాలన్నమాట ఇది ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడకనిద్దాం ఐదు నిమిషాలు అయిపోయిందండి బాగా ఉడికింది ఇప్పుడు కాస్త అంత కొత్తిమీర వేసుకుని ఉప్పు కారాలు చూసేసుకుని సరిపోకపోతే ఇప్పుడే వేసేసుకుని ఒకసారి అలా కలుపుకుంటే మన కోడిగుడ్డు మునక్కాయ పులుసు రెడీ అనమాట దింపేసుకుని ఇవి టేస్ట్ చేద్దాం ఓకే ఈ టైంలో వేడివేడి మునక్కాయ కోడిగుడ్డు పులుసు తింటే ఏమైనా అదృష్టం సూపర్గా ఉంది నిజంగా మా అమ్మగారు గుర్తొచ్చారండి ఈ ములక్కాయ కోడిగుడ్డు పులుసు సేమ్ ఇలాగే ఉండేది మా అమ్మ 
ఆ ఫ్లేవర్ ఎలా ఉందంటే మా అమ్మ చేతి వంట గుర్తొచ్చిందనమాట నేను కూడా వండేటప్పుడు మా అమ్మ ఎలా చేసేది ఎలా వండేది అవన్నీ మైండ్లో గుర్తు తెచ్చుకునే నేను ఈ రోజుని ఈ రెసిపీ చేసానమాట సేమ్ అదే టేస్ట్ రావాలని అదే స్టే అదే టేస్ట్ వచ్చింది అదర్ హో టేస్ట్ బా మునక్కాయ కూడా బాగా ఉడికిందండి చాలా బాగుంది ఈ కూరకి ఉల్లిపాయలు మొత్తం బాగా డ్రై చేయకూడదండి కొంచెం కచ్చాబిచ్చాగానే ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ ఉల్లిపాయ తింటంటే పులుపులు ఉడుకుద్దు కదా పంట కింద ఈ ములక్కా ముక్కతో పాటు గుడ్డుతో పాటు పంట కింద పడి ఆ పులుపుని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటే ఎంత టేస్ట్ ఉంటుందో మనం చెప్పలేం అనమాట అలాగే ఈ కోడిగుడ్డు ములక్కాయలు చింతపండు పులుసు ఉప్పు కారాలు బాగా ఉడుకుతాయి మంచిగా అసలు అది ఎంత పట్టేసుకుని ములక్కా ముక్క ఎంత రుచిగా ఉందంటే అంత రుచిగా ఉంది మీరు కూడా తప్పనిసరిగా నేను చేసిన టైప్లో ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఆహా ఈ సొన ఉంది చూసారండి చాలామంది దీన్ని మెత్తగా పొడి పొడిగా పిసుక్కొని అన్నంలో కలుపుకొని ముద్ద చేసుకుని తింటారు భోజన పిల్లలు చాలామంది నేను చూశాను నేను కూడా అలాగే తింటే నాకు అలాగే ఇష్టం కాకపోతే ఇప్పుడు నేను అలా తింటే కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదండి అందుకే నేను ఇలా ఫుల్లు సొన మొత్తం పెట్టుకుని ఇలా ముద్దలోనే లాగించేస్తా ఓకే కడుపు నిండిపోయిందండి తృప్తిగా తిన్నాను మా అమ్మ చేతి వంట ఈరోజు నేను సొంతంగా చేసుకుని తిన్నంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అనమాట సేమ్ టు సేమ్ దిగింది అందుకే చాలా బాగా తిన్నాను కడుపు ఫుల్ అయిపోయింది చూసారు కదా మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఓకే బాయ్